Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di dalam mencari ampunan dan keridhaan dari Allah karena ketahuilah sebaik-baik perkara yang dicari oleh manusia di sepanjang hidupnya ini adalah ampunan dan kasih sayang serta keridhaan Allah apabila seseorang hidup di dunia tidak mendapatkan ampunan serta kasih sayang dan keridhaan dari Allah maka orang tersebut termasuk orang yang mendapatkan kerugian baik itu kerugian yang sifatnya duniawi lebih-lebih kerugian yang mana itu sifatnya adalah ukhrawi dari karenanya berkumpulnya kita pada malam hari ini di dalam rutinitas kita setiap bulan dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan tidak ada harapan dan tujuan kita melainkan adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keampunannya kepada kita dan memberikan kasih sayangnya untuk kita dan mudah-mudahan kita seberataan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin al-imam Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Beliau mengatakan di dalam perkataannya Awqatuka umruka Beliau mengatakan waktu-waktu yang engkau lalui di dunia ini Pada hakikatnya adalah umurmu jadi waktu yang kita lalui di dunia ini pada hakikatnya adalah umur kita yang sebenarnya dan umur kita telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in umur umatku kata Nabi kesempatan hidup di dunia ini antara 60 dan 70 tahun wa qalilun man yujawizu dhalik sangat sedikit orang yang diberikan umur lebih dari 70 tahun bukan berarti tidak ada sangat sedikit ada orang yang diberi umur 70 ada yang 80 tahun ada yang 90 tidak sedikit yang 100 banyak yang lebih dari 100 pun ada akan tetapi aglabiyah kebanyakannya mayoritasnya 60 dan 70 nabi yang paling panjang umurnya itu Pak Ay, namanya nabi Nuh alaihi salam 900 tahun lebih umurnya umur nabi Nuh 900 tahun lebih Masya Allah itu luar biasanya ada malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Nabi yang paling panjang usianya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Nuh Ya Nuh kaifa wajatta dunia engkau yang diberi panjang umur ini kaifa wajatta dunia pendapatmu dunia itu seperti apa? dan biasanya orang makin tua makin banyak pengalaman jadi orang kampung banyak makan uyah garam ya uyah ya garam ya garam ya uyah nah 
Biasanya orang kalau sudah makin tua, makin tua, makin tua banyak pengalamannya. Banyak pengalamannya. Nah, di sini malaikat Jibril tidak salah bertanya kepada Nabi Nuh, kenapa? Beliau yang panjang usianya. Kaifa wajadta dunia Bagaimana wahai Nuh kau temukan dunia? Dunia ini seperti apa? Kemudian apa kata Nabi Nuh yang diberikan usia lebih dari 900 tahun, beliau mengatakan singkat. Nah, beliau mengatakan sangat-sangat singkat tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesuai dengan usianya. Kan biasanya kalau orang 900 tahun, Masya Allah. Mungkin ibarat kata kalau dikitabkan mungkin berapa lemari kitabnya mensifatkan masalah dunia. Dunia ini seperti apa? Tapi Nabi Nuh dengan begitu singkat, padat, ringkas dan penuh dengan makna, beliau mengatakan wajattuhu kadarin laha baban. Saya temukan dunia ini tidak jauh beda seperti rumah. Rumah tapi rumahnya ini punya dua pintu depan sama belakang dakhal tu min ahadihima wa kharaj tu min al akhar udah selesai sampai sampai situ aja ibarat kata tuh paling dua baris 900 tahun lebih umurnya wajad tuhu kadarin laha baban aku temukan dunia ini tidak jauh beda seperti satu buah rumah yang punya dua pintu yang saya masuk dari pintu depan dan saya keluar dari pintu belakang sudah selesai artinya apa? begitu singkat kehidupan dunia coba lihat Masya Allah hari demi hari berganti Minggu demi minggu Bulan berganti bulan Sampai tahun pun kita silih berganti Tidak terasa Kita ditinggal oleh tahun 1445 Hijriah Ditinggal bukan meninggal Mau meninggal mati kita beratan Kita ditinggal oleh tahun 1445 Hijriah dan kita menyambut serta menyongsong dan akan menjalani tahun 1446 Hijriah harapan kita Pak Bu hadirin yang menyaksikan acara ini semuanya tidak ada yang kita harapkan dari setiap pergantian hari, minggu, bulan, serta tahun, melainkan mudah-mudahan. Apa yang kita lakukan di tahun yang telah lalu mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Dan apa yang kita lakukan dari kesalahan, kekhilafan, kemudian lagi di sana keteledoran kita, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahun yang akan datang, mudah-mudahan tahun yang membawa kepada keberkahan, tahun yang membawa kita kepada kemuliaan, tahun yang menjadikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, tahun yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Tahun yang menjadikan kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad Tahun yang menjadikan hati kita semakin khusyuk Tahun yang menjadikan kita semakin cermat Dalam mempersiapkan menyambut kematian yang pasti akan datang kepada kita Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Dari karena itu hari yang kita lalui ini Pak cuma ada tiga Hari yang telah lalu Hari yang saat ini kita jalani Dan hari yang akan datang Cuma tiga Yaumun mabok Wa yaumun antafih Wa yaumun mustagbal Hari yang telah lalu La ya'udu ilaik Maaf Hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Ini jam berapa? Jam 7 lewat 18 menit. Jam 7 lewat 17 menit tidak akan pernah kembali. Satu menit yang telah lalu tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Nih, waktu begitu cepat. Tak terasa hari demi hari, tidak terasa besok Senin lagi. 
tidak terasa lusa selasa lagi kemudian besok Rabu begitu zuhur tidak terasa isya nanti isya tidak terasa subuh subuh tidak terasa di sana zuhur terus asar maghrib isya terus waktu begitu cepat berlalu di hadapan kita dan sungguh beruntung orang yang mempergunakan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah dan rugi orang yang berlalu waktu di hadapannya namun tidak dia pergunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah amin ya rabbal alamin yaumun madha la ya'ud hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali wa yaumun mustaqbal dan hari yang akan datang ini kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang dari karenanya kita nanti kita akhiri dengan membaca doa akhir dan awal tahun yang mana kita meminta kepada Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang menjadi tahun keberuntungan buat kita tahu tahun keberuntungan itu apa? tahun keberuntungan bukan berarti tahun yang mana kita banyak dapat proyek pekerjaan itu bukan tahun keberuntungan tahun keberuntungan bukan berarti kita banyak mendapatkan cuan tidak tahun keberuntungan bukan tahun yang mendapat yang 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 menjadikan kita makin lebih banyak punya harta bukan itu tahun keberuntungan tahu tahun keberuntungan itu seperti apa tahun keberuntungan itu adalah ketika engkau lalui hari-harimu ketika engkau lewati satu pekanmu ketika engkau lalui setiap bulanmu engkau semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin bertambah ilmumu semakin bertambah kedekatanmu kepada Allah semakin engkau mempersiapkan untuk untuk kematian maka tahun itu adalah tahun yang membawa keberuntungan bagi engkau tapi jika tahun yang kita lewati hari yang kita lalui minggu yang kita lewati bulan yang kita selesaikan tahun demi tahun berganti tidak bertambah ilmu pengetahuan agama yang mendekatkan kita kepada Allah yang kita pikirkan hanyalah keuntungan duniawi yang kita pikirkan hanyalah materi maka sungguh itu bukan tahun keberuntungan bagi kita mudah-mudahan tahun yang akan datang tahun keberuntungan bagi kita insyaallah amin ya rabbal alamin wa yaumun mustaqbal hari yang akan datang apa itu hari yang akan datang la tadri ma haluh engkau tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi dan engkau tidak akan pernah mengetahui siapa di antara orang-orang yang terdekat dengan kita yang masih bersama kita di tahun yang akan datang jangankan orang lain kita pun masih belum tahu berapa lagi usia kita sisanya belum tahu yang sudah terjalani Masya Allah dan yang ketiga adalah dan hari yang saat ini kita berada di dalamnya dan itu pun tidak kekal selamanya di hadapanmu dia akan berlalu dari karenanya ulama-ulama kita mereka memperingatkan kepada kita semuanya Pak Bu Auga Tuka Umruka waktu yang kau lalui adalah sebenarnya itu umur yang Allah berikan kepadamu sedangkan umur besok bakal dimintai pertanggungjawaban yang wafat umurnya 50 tahun dimintai pertanggungjawaban yang wafat 60 tahun yang wafat 70 tahun walhasil setelah kita akil balir maka ditulislah segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan ditulislah berbagai macam pekerjaan yang kita kerjakan umur yang Allah berikan nikmat terbesar bakal dipertanyakan nantinya dimintai pertanggungjawaban tahu apa pertanyaannya bagaimana kau habiskan umurmu orang biasanya kalau di toko-toko perusahaan besar kan itu ada pembukuan per minggu, per bulan dan tutup buku per tahun ada laporannya dan nantinya besok juga kita akan ditanya mulut yang sering berbohong selama di dunia al yawma nakhtimu ala afwahihim al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun 
yang sering berbohong selama di dunia mulut yang dulunya selama di dunia bisa berdalih A, B, C, D tapi pada saat itu engkau dihadapkan di hadapan Allah nakhtimu ala afwahihim mulutmu dikunci terus apa yang jadi saksi? dan yang akan berbicara apa? ini dua tangan kita yang jadi saksi apa? ini dua kaki kita dua kaki kita bakal, bakal jadi saksi besok di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari karenanya pak bu pergantian tahun adalah merupakan momen yang paling tepat untuk muhasabah tapi orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian tahun orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian bulan orang-orang dahulu muhasabahnya bukan pergantian pekan atau minggu tapi orang-orang dahulu muhasabahnya bukan tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan tapi mereka muhasabah introspeksi diri setiap hari ketika terbenamnya matahari ini orang yang sering introspeksi diri Pak Bu selama di dunia besok di hari kiamat diringankan pertanyaannya tidak terlalu dipersulit Hah? tapi orang yang tidak tahu menahu Masya Allah selama di dunia sebelum tidur tidak pernah introspeksi hari ini apa aja yang saya lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur dari bangun tidur apa yang saya lakukan sholat tahajud alhamdulillah kemudian sholat subuhnya berjamaah apa tidak alhamdulillah qobliya subuhnya alhamdulillah sholat duhanya oh ketinggalan kenapa ketinggalan sibuk kawinan sibuk kondangan masya Allah ketinggalan sholat duha rugi hari ini qobliya zuhur ya Allah terlewatkan kenapa sibuk dengan hal-hal yang tidak ada bermanfaat bagi saya sholat zuhurnya jam berapa? jam 3 sholat asarnya jam berapa? sholat asarnya hampir setengah 6 Masya Allah maghribnya Alhamdulillah maghrib berjamaah nah terus habis maghrib apa tadi yang dilakukan? sudah baca surat al-muluk? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah beruntung yang belum ayo baca setelah isya sebelum tidur Kemudian begitu setiap harinya orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya selama di dunia selalu menghitung hari ini apa yang dia lakukan balasannya besok dia akan diringankan ketika dimintai pertanggungjawaban dan yang akan ditanya apa yang pot yang yang engkau pergunakan tentang umur yang telah kami berikan kepada engkau besok diringankan tapi orang yang tidak tahu menau Masya Allah bangun tidur mau tidur tidak pernah introspeksi diri hari ini apa aja yang saya lakukan oh tapi kalau keuntungan handphone Masya Allah kalkulator jalan terus hari ini pemasukan berapa pengeluaran berapa gaji karyawan berapa ini berapa yang masuk apa, apa, apa namanya uh, dari keuntungan saya berapa hitung terus tapi keuntungan akhirat kenapa tidak pernah kau hitung warung hari ini Masya Allah berapa yang laku kemudian cucu berapa mengambil gulaan dan sebagainya Masya Allah dihitung tapi kenapa kita kada pernah menghitung bakdiah maghribnya tadi berapa rakat? 2, 4, 6 nanti bakdiah isya berapa rakat? 2 atau 4 kemudian sholat witirnya dikerjakan apa tidak? hitung hari ini baca Qurannya bagaimana? oh hari ini tidak sempat baca Al-Quran Masya Allah ibki ala nafsik tangisi dirimu begitu harusnya orang yang beriman dan ketahui lah sebagaimana tadi yang ulun sampaikan orang dahulu dari zamannya Nabi Muhammad introspeksi diri atau bahasa tasawufnya muhasabah orang yang mana di sana di antara mereka muhasabahnya bukan tiap tahun atau tiap bulan atau tiap pekan tapi mereka muhasabahnya tiap hari sampai di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah beliau mengatakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apa kata beliau? beliau mengatakan ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqusa fihi ajali walam yazid fihi amali beliau mengatakan 
tidak ada penyesalan di atas penyesalan yang aku rasakan atas sesuatu melebihi atas suatu hari yang aku lewati ketika terbenam matahari disitulah aku sadar ketika aku introspeksi diriku yaitu apa kesadaranku naqusa fihi ajali walam yazid fihi amali disitulah aku sadar ajalku semakin berkurang amalku tidak kunjung bertambah ini harusnya dari karena itu jangan pernah kita merasa senang dengan sesuatu melainkan kesenangannya kita kebahagiaannya kita ketika kita melewati hari-hari kita dan kita dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah amin amin ya rabbal alamin apa kata Imam Haddad al-imam al-haddad beliau mengatakan kembali kita Awgatuka umruka Waktumu adalah umurmu Wa umruka dan bermula umurmu Raksumalik Merupakan adalah modal terbesar usahamu Ini umur kita modal Wa alaihi aslu tijaratik dan atas modal itulah asal usul bisnis yang kau jalankan orang bisa berbisnis kalau ada modal dan kita semuanya punya modal orang yang telah wafat sudah tidak dikasih modal lagi kita sekarang masih punya modal Alhamdulillah wabihi kata Imam Haddad dan dengan modal itulah Apabila engkau mampu mempergunakannya cerdas di dalam memutar modal tersebut wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala engkau akan mendapatkan kenikmatan yang abadi yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan itu engkau bisa mempergunakan Nah tuh lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia mereka berteriak ingin kembali ke dunia tahu untuk apa orang yang sudah wafat pak orang yang sudah meninggal bu mereka di sana berteriak menangis ingin kembali ke dunia tahu untuk apa mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk usaha bukan untuk bisnis bukan untuk mengejar dunia tapi yang mereka inginkan adalah yaitu bahwasanya la alli a'malu salihan fi ma taraktu yang saya inginkan adalah melakukan amal salih yang dulu saya abaikan dulu ada majlis saya abaikan dulu ada Al-Quran tidak saya pedulikan dulu Masya Allah ada orang yang apa namanya uh, ngajak untuk kebaikan tidak saya hiraukan Masya Allah sekarang saya sudah tahu nilai dari amal soleh yang dulunya saya abaikan ternyata adalah itu sangat berharga dan itu diketahui setelah kita meninggal dunia nah dari sinilah Ali Imamul Ghazali beliau mengatakan Arba'un la ya'rifu gadraha illa arba'atun Ada empat perkara yang tidak mampu seseorang mengenal nilai dari empat perkara itu melainkan empat golongan yang lainnya ini ada empat yang tidak mampu seseorang mengenal nilainya melainkan empat golongan yang lain apa itu? yang pertama la ya'rifu gadral hayah illal mauta orang tidak akan mampu menghargai arti hidup kecuali orang yang telah wafat ini habis ini habis pengajian jam 8 sangat 9 terus apa yang kita lakukan banyak orang yang tertipu dengan itu duduk Masya Allah pinggir jalan duduk pinggir sungai duduk apa namanya 
atas jembatan melihat ini itu habis waktu satu jam dua jam tiga jam apakah dia tidak sadar waktu yang kau lalui akan dimintai pertanggungjawaban besok la ilaha illallah orang yang masih hidup tidak akan pernah mampu menghargai kehidupan yang dia lewati melainkan orang yang sudah wafat orang yang sudah wafat mereka sangat ingin kembali ke dunia hanya untuk duduk sebentar di majlis semacam ini wa kita diberikan nikmat oleh Allah datang duduk selesai bubar tidak tahu dengan bagaimana karpet tidak tahu dengan bagaimana ini itu dan lain sebagainya tuan rumah yang menyiapkan kita doakan tuan rumah mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiah dilimpahkan keberkahan dan beliau baru datang haji sama putra beliau mudah-mudahan hajinya mabrur sainya diterima dan mudah-mudahan kita juga bisa datang ke sana insyaallah baik itu haji ataupun umrah dan semoga keluarga beliau dilimpahkan keberkahan oleh Allah urusannya dimudahkan hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin begitu setidaknya kita bantu doa setidaknya bantu do, doa setidaknya bantu doa oh, kita datang ke sini sudah rapi sudah tersusun rapi tinggal apa namanya tinggal uh, nefrus sejadah tinggal membentangkan sejadah kemudian sholat selesai bubar Hah? ada yang dibawa Alhamdulillah tidak ada dan jadi masalah kenapa? karena yang paling penting di dalam majlis adalah bagaimana kita keadaan kita setelah keluar dari majlis tersebut karena kalau untuk mencari dunia di sini bukan tempatnya. Bukan tempat nyari dunia, maaf. Yang kita cari di majelis ketenangan. Yang kita cari di majelis ilmu. Yang kita cari di majelis yaitu adalah perubahan keadaan antara kita dengan Allah, merubah dan memperindah hubungan antara kita dengan Allah dan lebih mengenal terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Deh, yang pertama kalau sudah meninggal Pak ya Allah falaula idza balaghatil hulqum dalam Al-Qur'an yang setiap hari kita baca surah apa itu surah al al-waqi'ah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah al-waqi'ah tersebut falaula Iza balagatil hulqum Wa antum hina idhin Falawla iza balagatil hulqum Allah berfirman di akhir daripada surah al-waqiyah tersebut Maka kata Allah kalau begitu bahwasanya falaula idza balaghatil hulqum ketika nyawa mereka telah sampai kerongkongan ini sampai sini wa antum hina idzun kamu saat itu dan kamu ketika itu melihat apa yang dilihat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun kami yang lebih dekat kepadanya daripada kamu tapi sayang engkau tidak melihat falaula in kuntum ghayra madinin maka mengapa kata Allah jika kamu memang tidak dikuasai tarji'unaha in kuntum sadiqin kamu tidak mampu mengembalikan nyawa itu tidak ada yang mampu Nah, mudah-mudahan kita husnal khatimah insyaallah amin ya rabbal alamin dari karenanya pak bu hargai kehidupan yang ada di dalam di dalam kehidupan kita hargai umur nah jangan hanya lewat begitu saja lah jangan 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 tuh abdullah bin mas'ud bagaimana tiap sore masya Allah nah itu yang pertama orang tidak mampu menghargai kehidupan melainkan mereka yang telah wafat baru paham Ah. yang kedua wala gadras sihhati illa ahlus sugmi 
seseorang tidak mampu menghargai nikmat sehat. Ini alhamdulillah nikmat sehat. Kecuali orang-orang yang sakit. Oh, orang menggaring itu, Pak. Masya Allah, berkeinginan. Ya Allah, seandainya aku sehat. Ya Allah, seandainya nikmat sehat kita, alhamdulillah. Duduk kita, masya Allah, pinggang masih normal, walaupun berapa kali alih sila sudah. Hah? Batis ya, memang kalau sudah memang tua, kadang-kadang ya olinya kering, perlu disuntik dulu. Ya, memang seperti itu. Makin tua, makin tua, makin melemah. Jadi karenanya dalam Al-Quran, walakat khalaq nal insana fi ahsani taguim thumma radadnahu asfala safilin. Dikembalikan lagi. Nah, dari karenanya, ni masya Allah lintuhut makin bersakit, pinggang merinyut, nah, berjalan kadang-kadang saya juramba. Kada mengaruan sudah mulai itu hak makin menurun menurun. Nah, justru makin menurun seperti itu. Ya bani Adam, wahai manusia, bukan tempatmu di dunia untuk bersenang senang. Pindah engkau ke negeri akhirah. Di sana tempat bersenang senang di dunia jangan. Bukan tempat bersenang senang di dunia ini untuk membeli kesenangan akhirah. Maka dari karenanya apa? Tidak sedikit orang-orang tidak sedikit orang-orang yang rela mengorbankan dunianya demi akhiratnya dan sangat banyak orang-orang yang rela mengorbankan akhiratnya hanya demi dunianya yang sementara maka jadilah kita golongan yang pertama rela mengorbankan dunia demi membeli kebahagiaan di negeri akhirat semangat tahun yang akan datang Dah mudahan tahun akan datang bawa berkah bagi kita insya Allah. Amin ya robbal alamin. Dari karenanya mumpung sehat pak, mumpung sehat, masya Allah. Huh? Orang yang sudah sakit masya Allah. Saat ini je ni, alhamdulillah sehat. Coba sedikit aja saya sakit, sakit perut aja. Uh, kena ke WC, bulan mandar buat WC. Masya Allah makan gak ada karuan. Kadu sakit, sedikit aja sakit, sakit kepala aja, masya Allah maka dari karenanya hargai sehat mumpung sehat pergunakan dengan apa? pergunakan untuk menggapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kedua dan orang yang sakit biasanya orang yang sakit itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat wahai malaikatku ambil rizkinya ini orang yang sakit biasanya diperintahkan malaikat malaikat ambil rizkinya diambil angkat selera makannya diangkat selera makan ya Allah disuruh makan Masya Allah hambarlah pahitlah macam-macam ambil cahaya wajahnya cahaya wajahnya sudah tidak bersinar lagi Masya Allah dan yang keempat ambil kekuatannya dan yang kelima ambil dosanya sudah saatnya sembuh Allah bilang kembalikan cahaya wajahnya ampih sudah pina kalas sudah mulai pina ya orang kan jurang pina mencalung mata jurang ampih dah pina calung Pak kita ini mencalung sebulan sekali tanggal tuha calung mata ah <tuh> Ampih sudah mencalung, makan sudah mulai mau, selera makan sudah dibulikakan. Nah, mau udah makan. Rizkinya sudah mulai ada, Alhamdulillah. Kekuatannya dikembalikan. Malaikat mau mengembalikan dosanya, oh tunggu dulu kata Allah, dosanya jangan dikembalikan. Habis dosanya. Allah. Tapi bagi kita yang semacam itu bagi kita dosa penghapus dosa. Tapi mereka para aulia sakitnya mereka bukan penghapus dosa, tapi meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Kalau kita ya sakit di dunia, maka dari karenanya Pak Bu beruntung orang yang sebelum wafat dikasih penyakit. Kenapa? Itu menghapuskan segala apa yang dia yang dia miliki agar nantinya ketika besok di hari kiamat ketika pertanggungjawaban semuanya udah habis begitulah cara Allah ketika ingin memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam surga berbagai macam cara rintangan dan lain sebagainya bahkan permasalahan yang kita hadapi pun adalah menjadi penebus dari dosa dan kesalahan kita tapi mudah-mudahan kita sehat asyah jangan bercita-cita garing lah 
Ya Allah garing akan ulun no, oh jangan Imam Syafi'i aja waktu garing minta tambahi ya Arab kalau ini ada ridho pian tambahi lagi kena jadi masalah kata guru sini hei jangan Syafi'i lasna min rijalil bala kita bukan orang yang hebat di dalam menghadapi bala minta keafiatan kepada Allah hati-hati oh Masya Allah minta keafiatan jangan minta sakit ya Allah garing akan ulun itu sakit gigi ya ya Allah sembuhkan ya ha, hanya minta garing akan minta sembuhkan pula lah jangan minta afiah ha, karena pemberian terbaik dari Allah itu adalah afiah Alas. yang kedua yang ketiga wala gadras syabab illa ahlul haram dan seseorang tidak bisa menghargai nilainya masa muda masa muda melainkan orang yang udah tua ini orang-orang tua di hadapan kita nih bukan guru-guru kita mereka telah melalui masa muda mereka bingung melihat orang-orang anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dengan kelalaian kenapa? sayang boh biar kada paham kah jalan anak muda Ay, orang yang udah tua telah melalui masa mudanya semua orang melalui masa mudanya semua orang melalui masa mudanya namun keadaan mereka ketika melalui masa muda berbeda-beda orang yang punya ilmu orang yang punya cahaya iman cahaya tegwa melalui masa mudanya dengan ibadah dan tegwa kepada Allah tapi orang yang lalai tidak faham dengan ilmu agama jauh dari para ulama dia melalui masa mudanya dengan dengan poya-poya dia melalui masa mudanya dengan kelalaian padahal ketika masa mudamu wahai anak muda kau habiskan di dalam ketaatan ketika masa mudamu wahai anak muda kau habiskan di dalam ibadah kepada Allah tahu balasannya apa? balasannya adalah setiap anak muda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah besok dia akan mendapat naungan di padang mahsyar di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah ini pemuda mudah-mudahan pemuda-pemuda kita dirubah keadaannya dengan sebaik-baik keadaan amin ya rabbal alamin dari karenanya itu orang tua didik anaknya perhatikan anaknya silahkan berikan fasilitas lengkap buat anakmu tapi ingat kau harus memperhatikan bagaimana pergaulan anak-anakmu jangan kebablasan jangan sampai kita kecolongan jaga pergaulan anak-anak kita bukan berarti ketika mereka sudah dewasa mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk jangan hanya bisa membedakan mana yang baik dan buruk tapi adalah dewasa yang sebenarnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik berikan pandangan buat anak-anak munak hati-hati orang tua begitu silahkan berikan fasilitas lengkap berikan kepada anakmu apa yang dia mau sesuai dengan dengan apa namanya kemampuanmu tapi ingat anakmu adalah amanah yang Allah titipkan untukmu yang harus kau jaga kau didik kau berikan perhatian kau jaga pergaulannya karena pergaulan sangat berpengaruh dalam merubah karakter seseorang yang udah tua ya Allah Hmm. Nah, udah Tuhan lagi hendak Mbak Anum pulang. Masya Allah, minta banyu guru aja, banyu supaya Mbak Anum. Wah, ada ada banyu supaya Mbak Anum. Hah? Obat, ada ada juga obat supaya Mbak Anum. Kada kawa, oh kawa aja kecantikan. Kada kawa, kandur juga sininya nah. Kandur, coba, coba cara mini kandur, sini kandur, sini nah. Ketahuan, tuha, tuha. <tuh> tuha sudah kada kawa bang ngaran hidup di dunia kada nang sama semakin ba numpang makin betuha tapi orang tua yang tumbuh dalam taat ibadah mereka adalah orang tua yang terbaik ini kita melihat orang tuha nang ada di sini nah untung sedin kita kena tuha kayak pak belum tentu lagi Nah, mudahan tuha tuha kita makin cangkal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ampa eh bu eh seberataan perhatikan pergaulan anak anak pian. Mun jam sepuluh kada naik jam sembilan gen kada naik ke rumah telpon. Menanakan di rumah bekamar serongonon 
lihat apa yang ada di dalam handphonenya jangan karena dia sudah dewasa dia bisa membedakan mana yang bedah jangan seperti itu kontrol didik anak kita pergaulannya seperti orang tua harus paham dengan ini itu lain sebagainya oh anak-anak kita Masya Allah tantangan yang akan dihadapi itu macam-macam apalagi kita di akhir zaman ajaran macam-macam ajaran ya Allah membingungkan kita ajaran di akhir zaman nih lagi di media sosial Masya Allah macam-macam ada yang hendak kiamat semalam kerja di kiamat dan semalam kiamat hendak terjadi di akhir Juni ditunda bulan Agustus dia ada mana tadi ada dia di akhir Juni semalam hendak kiamat 29 kada jadi kena ada paham juga kada jadi kenapa ditunda sampai Agustus bisa ditunda kayak itu anehnya Duh. belum lagi narasi-narasi hati-hati kita di Kalimantan Selatan dididik oleh guru-guru kita untuk cinta dengan Ahlul Bait untuk cinta dengan orang-orang yang memang mereka diberikan kemuliaan oleh Allah udah jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi apapun hati-hati ini yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wala qadral ghina illa ahlul fakri. Orang tidak akan pernah mengenal nilainya harta kekayaan melainkan orang-orang yang fakir. Bagi engkau wahai orang kaya, uang lima ribu tidak seberapa, tapi bagi saudaramu yang fakir, bagi saudaramu yang lemah, bagi saudaramu yang miskin, lima ribu begitu berarti maka hargailah setiap nikmat yang engkau miliki Syekh Abi Bakar bin Salim sahibul hauliyah beliau mengatakan nikmat yang banyak yang saat ini saya miliki tidak akan diberikan oleh Allah kecuali dengan cara mensyukuri yang sedikit man la yashkuril galil la yashkuril kathir orang yang tidak bisa menghargai nikmat yang sedikit dia tidak akan pernah mampu untuk menghargai nikmat yang melimpah dan banyak. Dari karena itu yang punya kekayaan, yang punya harta banyak, gunakan kekayaanmu untuk engkau nantinya meraih ridha Allah melalui hartamu tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat wal afiyah mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnal khatimah dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini membawa, membawa kita kepada kemuliaan insyaallah dan mudah-mudahan tahun yang telah kita lalui segala amal kita diterima oleh Allah segala dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah dan dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya Rabbal Alamin.